Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz Všude kolem nás nádherný křivoklácký lesy. Jako kluk, stejně asi jako každý, jsem měl svý rybářský vzory a legendy. A díky mému tátovi, který vyrůstal u řeky Berunky, to pro mě byl vždycky otapavel. Vyrůstal jsem na jeho knížkách, filmech, smrt krásných srnců, zlatí úhoři, jako asi každý. Dneska jdeme na ryby k řece Berunce do Luhu, kde žil kdysi legendární převozník Prošek. A převozník Prošek je tam dodnes. Je to jeho vnuk, Venca Prošek. A s tím dneska strávíme krásný den u vody. Tady vždycky moje srdce zaplesá. Přijíždíme do Luhu pod Bránovem. Nikdo říká Branov, já celý život říkám Bránov. A právě tady vznikla velká část životních příběhů o ty Pavla. Venca Prošek už je ve dveřích, od rána nás očekává. Tak, ještě na hubeka. Jdeme na to, nazdár. Ahoj. <laughs> Ani nevíš, jak tě rád vidím. Čau. Já taky, ahoj. Nádherný. Plně božský tady. Vždycky, když jsem sjíždím, tak teď jsem to říkal, že mě úplně srdce zaplesá, jak přijíždím těma serpentínama, jak tady na tebe dejchne ta úplně jiná atmosféra, viď? A já to tady mám taky rád, už 48 let tady rybařím. A převozníčíš. Koliká ta, ty jsi vlastně už generace převozníka? Čtvrtá generace a teď mám noučka a to bude šestá generace. To je neuvěřitelné. Takže půjdeme se pár do muzeum, abych ti to připomněl, už si tady dlouho nebyl, Co? tak... Na po, naposledy kdy? Naposledy? Ne, že... Před dvouma rokama naposledy. No, tak to letí, jo. Tak čím začneme? No, dlouho jsem tu nebyl. Jak říkáš, asi dva roky. Co ty legendární zlatý úhoři? Legendární zlatý úhoři... Jsem měl štěstí v 78. roce, když režisér Kachyňa točil Zlatý úhoře 3 km proti proudu v Kouřumecké rybárně, tak jsem lapil v pravý poledne na Hrouska úhoře 1,12 m. Takže to byl jeden z těch puštěných Zlatých úhořů to byl ten z toho natáčení. To byl ten jeden z puštěných Zlatých úhořů a říkám si, že z rybářského nebe mi ho poslal Ota Pavel, sám Ota Pavel. Jakou starý těch fotek máš nejradši? No, nejoblíbenější fotka, na kterou se vždycky, když sem přijdu, podívám první, to je, to je tato fotka, kdy Ota Pavel s, br- s bratrem Jirkou byli na Bránově na návštěvě, no a tady to, to jsem já. Tohle to? To jsem já. To jsem ani nevěděl, že to, tu seš na fotce. Vidíš tu krásnou kapří puso? No vidíš, a dneska máš takhle velký ovnuka. A dneska mám takhle velký ovnuka. No a tady ještě máme, když, ta, když bráchové dělali rybářské výpravy, pánské jízdy, tak, tak vždycky dostali za úkol, co, co kdo obstará. Velrybářská výprava na řeku Ohře. Tam jsme teď točili struhy. No. Tak jdem k Agátu. Jdeme k Agátu, skočíme do sklípka, kdyby tady byl děda nebo Hugo, tak vydáme pečenáče, ale vydáme místo pečenáčů utopence. To vím, že je tvoje specialita. Legenda praví, že pod tímhle Agátem se nesmí lhát, viď? Je to pravda, no. Tak mi řekni, kolik se letos chytil úhořů. <laughs> tak to lhát nebudu žádnýho. <laughs> no a kdy posledního? Posledního jsem chytil před třema rokama, no. dvě, sezóny už jsem, dvě sezóny už jsem tady nechytl úhoře. Co tady ty fotky? Co si přijdeš? Tyhle fotky, ty, ty jsou z povodních 2002 a ty nám tady... To je pr... neskutečný. To a... byla voda 
až tamhle nahoře. To, to byla voda až u přívozu, tady jsme tmelili, tmelili dveře a zastavila se přímo u Prahu. To je děda historicky dělá pečenáče. Můj děda dělal pečenáče. Koukám, že když v jeho šlepích, lehce. Já pečenáče dělám z nostalgie, dělám je jednou za rok. To trošku se mi zbíhají, jestli ne, nebudu ti kecat. Tak, já ti nabídnu. Teď s tou rouškou to půjde špatně. Tak si sedni dál. Hmm. Tady u toho ostrovu si chytil tenkrát toho úhoře, víc svýho? Tam jsem chytil úhoře a Ota Pavel tam chytil svého prvního vokouna a vlastně napsal o tom povídku. Ten, ten vokoun tady odsaď? To je tady odsaď, no. Tak uvidíme, jak nám počasí bude přát. Dáme no, ještě utopence a jdeme na to. Dáme utopence a pojeme na to. Ven co kam valíme? Valíme pod Nezabudický. Pod Nezabudický jes. Tam to máš nějak odsoušený. No, v, Dub, v Dubnu, když bylo teplo, tak tam ta bílá ryba šla, no, i nějaký kapr. Takže necháme se překvapit. Jaký máme ven co plán dneska na ryby? No, te, teď najdeme nějaký místečko, doufám, že nebude obsazeno tady dole, dole pod jezem. Zkusíme na feeder, zkusíme chytit aspoň každý jednu rybu. Ale ty dopadne jako lev, já už jsem spokojený, je to krásně. To je nádhera tady, ten úsek, ty vysoký skály, to je pecka, No a u, u, uvidíš, co nám tady páchají bobří za škody. Ale řekni mi, jaký je teď tlak, když je ta koronavirová invaze. Jezdí víc lidí na berounku na ryby? No, máš, máš to tady jako houbovskou sezónu. <laughs> Jezdí na ryby do lesů. Tam je, tam už je. Další tady vidíš rybáře, tam je rybáře. Jo. Neskutečně nádherný to tady je. Tak... Ty skály, jak by řekl Hugo, tady to vyložně smrdí rybama, viď? No, ještě aby brali, no, uvidíme. Jo. A občas se tu ukáže nějaká rybka, menší nehladí. No, na, dru na druhé straně se vyhřevají. Tam ale házet ke břehu nemůžeme, tam je spoustu kamenů, tak, tak do tři čtvrtě. Co, jak to vidíš? Na co, na co chytáš? Na já, já zahájím klasiku, lis, lisovaný rohlík, možná kombinací s červíkem. No a na druhý průdám rohlíkový bojlí a zkusím na kapra. Druhý tak feeder. já dám jeden metod feeder, jedno metod feedrový krmítko, hodně krátký návazec. A ten sud od Lukáše Krásy, to je takový. Řekl bych pro mě hodně tvrdý, e, lisovaný rohlík, ovocný. A druhý dám klasický chydrový krmítko a bílý červy. Taková klasika. Na to může zabrat cokoliv. Dobrá volba, e, dobrá volba jdeme na to. Uděláme schválně pokus, za jak dlouho přijde záběr po náhozu. Jsem zaklipovaný zhruba ve tři čtvrtě řeky, tak jak řekl Venca. 
říkal, že je tam zhruba 2 metry vody. V košíčku mám zazátkovaný zhruba 10 červů s krmením a malý peletky. A názu pořád tamhle na ty žlutý kytky, který mám na druhém břehu, to je vlastně směr. Vidíte záběr po pár vteřinách už do toho drbou a díky tomu zaklipování to v podstatě hážu, nechci říct, že do úplně stejného místa, ale plus minus metr. Tak a je tam ryba. Nevím, kolik to mohlo být, jestli 15 vteřin, 20 vteřin, ale vidíte, že to klipování neskutečně funguje. A jakmile ta ryba v té oblasti je, tak je to prostě hodně rychlé chytání, až neuvěřitelný. On neskutečná ryba, vidíš ty tečky? No. Na těch plomcích. Jako nechytil jsem takovou rybu. No, to je úplně neuvěřitelné. Čau. Tak gratuluju. Je tam? Co to je, Venco? Co jsi chytil? Parmičku. Takže to je další, koliká ta čtvrtý rybí Čtvrtá a ta, ta, tam ta první ryba byla taková něco mezi tlouštěm a plticí, no, takže možná pátý druh. Takže pošli mámu, jo? Tak co jsi tomu říkal tomu dnešnímu dní? My se splněná. Nádhera, ale řekl bych den ostroretek. Podařilo se jich hrozně moc. A kolik druhů ryb? Šest druhů ryb a ostroretky jsem ani nepočítal. Kolik, kolik jsme jich nachytali? Tak, já už jsem jí pustil. Tak jí pus... pustit můžeš. Díky ti moc. Nádherný den, fakt úžasný. Už, hele, a teď si můžeme podat ruce, a protože jsme si je rovnou umyli. A stříkneme si desinfekci a v autě. No a my se příští týden zase potkáme někde a s někým u vody. Petru zdar, ahoj.
Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.